Llevo aproximadamente con Baby Metal hace más o menos unos 5 o 6 años. No te puedo decir exactamente cuándo fue que empezó todo esto, pero la verdad es que sin Baby Metal no sería bah, lo que ves. O sea, bueno, no se ve tanto. Pero sí de Love Live. O sea, Love, eh, me empujó Baby Metal, por así decirlo. Yo me acuerdo que en mis inicios yo era un niño muy metalero. Era chiquito y me gustaba mucho cómo sonaban esas bandas que no entendía lo que decían en inglés. Imagínate ahora en japonés. Ahora ya entiendo inglés, pero no entiendo japonés. Después me va a gustar, el, el, no sé, lo coreano. Y voy a entender japonés, pero no, no voy a entender coreano. O sea, es todo un círculo muy vicioso. Pero sí, desde Gimme Chocolate hasta lo último que escuché, que ya ni me acuerdo. No sé si era Distortion lo último. Y me quedé con todas esas canciones de atrás de Distortion. Hasta, di, hasta el, el principio, que escuchaba todas las canciones. Hace unos días me enteré que sacaron una nueva canción después de un parate que hubo, después de, de que el, del anuncio que Yui no iba a seguir. Este, Yui Metal, ¿no? Sí. Y es como que, guau, tengo que darle otra oportunidad. Nunca se la saqué, nunca le saqué esa oportunidad. Pero quería ver qué onda y empecé a escuchar y es como que, ¡fua! ¡Qué temazos! Y después volví otra vez a los mismos de siempre. <risa> Imagínate. Eh, Gimme Chocolate, Distortion, Karate, este. Meitsune. ¿Qué temazo? ¿Qué video? El carajo. Y es muy curioso porque, además que me gustaba mucho la, la, lo, cómo sonaba, las letras no las entendía, sigo sin entender las letras del todo. Y es como que su metal me llevó un año, Yui Metal, eh, Moa Metal y Yui Metal me llevaban, yo le llevaba un año y es como que estábamos ahí en la... En el, la límite de edad, por así decirlo. Y eso es como que sentía más conexión por eso, supongo. Nunca entendí por qué, pero bueno. Así que quiero escuchar lo que fue, lo que subieron. Mirror, Mirror, ya lo escuché de hecho, pero no vi el video. Lo promocionaron mucho a este video y quisiera verlo, darle otra oportunidad. No sé por qué digo darle otra oportunidad, nunca perdieron la oportunidad. O sea, Daisuki. <risa> mirror, Mirror. No me acuerdo si la escuché. O sea, se escuché todo un álbum, no me acuerdo qué álbum la escuché. Era este. <risa> Está todo volumen esto. Estoy gritando, me parece. Suena del carajo como lo recordaba. Estoy calmado porque te juro que estoy por tirar la silla por la ventana. O sea. Me calmé, me calmé. Iba, iba a romper, iba a romper algo. Suene, papá, que suene. Qué cámara. No voy a perder la compostura. No. Estaba pensando en la pelotudez, pero bueno, es como que, ¿qué caballeros se había acosado ni son los caballeros del metal? 
Caballeras del metal. Es pelotudez que acabo de ser. No, ese movimiento es como... Yo lo hago en esa intensidad y me rompo. Kawaii Metal, ahí eso era, eso era. Kawaii Metal, ahí está. La máxima expresión de Kawaii Metal, además de Gimme Chocolate, es esta, la nueva. Me acordé, me acordé, me acordé. Kitsune. Hoy. Nunca me va a dejar de sorprender la energía que pone Moa Metal para... Para bailar, sí, pero de hecho me confundí. Nunca me va a, so... Nunca me va a terminar de sorprender... Está bien dicho, ¿no? Que la energía con la que canta este su metal, ahí está. <ríe> Como que son tres nada más. Y es que increíble que no... que no me salga. No me salga decir bien las cosas. Pero bueno, la verdad... Hoy Metal siempre va a estar en mi corazón. No sacan malos temas. Lo malo soy yo, que no los quiero escuchar. Porque si me meto otra vez a ese pozo del metal, no voy a salir más. O sea, salí de casualidad porque estaba Love Live. Y si me tiro ahora, no me voy a salir, no voy a salir más. Y es como que... ¡Uy! ¡Uy! <risa> <risa>